നമ്മളിവിടെ സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിരുന്നു അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലാസ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോഫിസം ഡൈനാമിക് മൈനിങ് അര മെസ്സേജ് പാസിങ് ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു റൺ ടൈം എൻഡിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഡേറ്റ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മെമ്മറി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സോ മെമ്മറി ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ മെമ്മറിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെതായ അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ പാർട്ടും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ടും ഡേറ്റ പാർട്ടിനകത്ത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നെയിം ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെയും എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും ആകാം അതേപോലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഡേറ്റയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ മാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആവാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കിൻ്റെ ആവറേജ് ആവാം ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇത് മൂന്നും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാർക്കും ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ആവറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇൻഡിജർ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അതേപോലെ ഫ്ലോട്ട് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ക്യാരക്ടർ ഇതൊക്കെ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് പുതിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അതായത് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഡേറ്റായും ഉണ്ട് കോഡും ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി കോഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡേറ്റായും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോഡും ഉണ്ട് ഇനി ഈ കോഡും ഡേറ്റായും എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ
അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്ട് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതായത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഈസ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ ബ്യൂട്ടിനെ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻസും അതിനകത്തും ഉണ്ട് സോ ക്ലാസിനെ എന്ത് പറയുന്നു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് വേറൊരു പേര് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്നും പറയാം ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേര് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റിലെ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ദ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൽ ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസിനെയും റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസിന് മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കി ആർക്കും അതായത് എക്സ്റ്റേണലിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് ആർക്കും തന്നെ ഈ ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഡേറ്റയെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതായത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡേറ്റയെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ക്ലാസ്സിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അതേപോലെ പുതിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ റീയൂസബിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റീയൂസബിലിറ്റി മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ പുതിയ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇത് ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇത് വേറൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇത് വേറൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇത് വേറൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫെതേഴ്സ് ലേ എക്സ് അതായത് ബേഡ്സിന് ചിറകുണ്ട് മുട്ടയിടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ബേഡ്സും ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ബേഡ് എ
ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇൻഹെർട്ടൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഹെർട്ടൻസ് ഈസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലാസ് ടു ഡിറൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫ്രം അനദർ ക്ലാസ് അതായത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹെർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ കിട്ടും അടുത്തത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നും പറയാം ഈ ഓൾറെഡി നേരത്തെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്നും പറയും പുതിയതായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിനെ സബ് ക്ലാസ് എന്നും പറയും സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാം ബേസ് ക്ലാസ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ സബ് ക്ലാസ്സിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാം ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ പഴയ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പുതിയ ക്ലാസ് സബ് ക്ലാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പോളിമോർഫിസം എന്താണെന്നാണ് പോളിഫോർമോർഫിസം ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ഫോംസ് അതായത് പോളി എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പോളി എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട് പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ നാർത്ഥം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതായത് പല സമയത്തും പല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പോളിമോഫിസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം അതിൻ്റെ റൺ ടൈം പോളിമോഫിസം പോളിമോർഫിസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്നും റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പൽ ടൈം പോളിമോഫിസിനെ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസിനെ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നും ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആണ് ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സർക്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ബ്രാക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ബോക്സിനെ ആയിരിക്കും ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പരാ ബ്രാക്കറ്റിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഡ്രോ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണോ അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡ്രോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ ബോക്സിനെ കോൾ ചെയ്യും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിനെ കോൾ ചെയ്യും അത് ഇതാണ് പറയുന്നത് പോളിമോർഫിസം ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽ ടൈം പോളിമോർഫിസിൻ്റെ എഗെയിൻ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ഊപ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ലേറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ആ പ്രൊസീജിയറിനെ കോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറുമായിട്ട് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് മീൻസ് ഒരു പ്രൊസീജിയറും ആ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറ്റ കോളും തമ്മിൽ ലിങ്കിങ് നടക്കുന്നത് റൺ ടൈമിലായിരിക്കും അതായത് റൺ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് വരെയും ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഹെർട്ടൻസും പോളിമോഫിസവും പ്രീവിയസ് എക്സാമ
മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും ആയിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ വഴിയായിരിക്കും അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിനകത്തുള്ള വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷനെയാണ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബി സെൻഡ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയി ഡോട്ട് സാലറി ബ്രാക്കറ്റിൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഡിസ്കളത് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എൻകാപ്സുലേഷൻ പറഞ്ഞു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിം ഓഫീസും ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് മെസ്സേജ് പാസിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ